السلام علیکم الحمدللہ وصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین برد اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدت من لسانی افقہ قولی وقال نبینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کا انکا وریب او عابر سبیل اٹھوکم سمادر نیا رایا سید حمدللہ تنگل ورگل ای مہتایا سابنت اندر نیدر تملنگری کنا سمادر نیا نایا پندی دن بہمان پتہ بی کے مستاق دارمی چیرمن اف توئیبا ای پریباری اوڑے ادیکشا پتہ بی علنگری چکنڈری کنا احمد رشیق ودبی ویدیلی رکنا پریانگرنایا سورت امی نجیب قیوم مانیا مٹو پریہ پٹا ایدا کنمار اندہ ممبل کشمی اوڑ گوڑی کا تیری کنا اٹھو گم سنیہ آدھر بگل نرن پر بکشے کاسر گوڑ اندہ چریت تل اندہ ویر اللہ تا تنگل دا پریہ پٹا مکل وڑا ننمگل ماترم پر دیش جی بڑے کا گڑند بننا اندہ ممبل رکنن پریانگر رایا اپا مار اما مار اللہ ہو ننگل کے اللہ ورکم رحمتم برکتم نلگی انگرہی کے مارا بٹے ننگل کے دھرگائی سو نلگی اور اس تمد آیت انڈے نبود تھا نتوڑ پم سنجری کان اللہ کڑی بھی نیم اللہ ہو پردانم چی مارا بٹے بڑھرے ایرے آدھر بوڑے یم سندوش توڑے مانے ای بیدی لیڑنے تنل کنن کڑنیا نالنج دب سنگل کا ممب ای پریماری ما ای بند پٹ راشک ہو دبی انوڑ سمسائری کم بو ٹاؤن ہالی لان پریباری اندھا بارنی رد سادارنا پریباری کلاس گلو کے اڈکام پوگن نورالا اندھا نلیل جان اندھا ویجائی رچ دو ٹاؤن ہال اندھا کا پرائیم بو ادھا اندھا پاگدی آلے گل انڈا گم کورے آلے گل انگوٹنگ گوٹن نڈکن دوکے انڈا اندھا کیا شیفڑا بندہ پو ایرکان ایرپیڈا ملات ویدم مالے گل تنگی نر انجری کنو آ تنگی نر ایل تنے یان Tuhiba yang na bidya biasa setapan itu indah bijaya mana amu gamai orang perhatikan. Jangan yang ada sendosi kena tu idenya nalgie perilah. Ya dengan kita memerlukan di tanda perit itu dari memorial setapan yang mana kita paranya namuku terangga mai. Pakshe jangan alu jicu no kumbu. Indu gundum tuhiba yang na padam. Peri muslim pengutiu da nama mai loga maria perlu nunda kilo. तो ये बच्चे रित्ते ते लड़े याद पड़ती है द मदीने युड़ा मनोहर माया वसंत तिंडे भुखाल माई टा तो हुरो यंदा बारे यंदा आद अरबी पद तोड़ चरण नंदु गुंडे शुद्धियुम संस्कारों उम वासने उम लोग तपड़ी पिचा मनोहर माया पद मान तो ये बा तो ये बा ये नमक कोई परिमालम यंदा बड़ी क्या सत्यति� Kalisida ma ya orang dari situ, adar mika bodh tinja cinyu narunna manangal anj visunna i kalat, toi be yuda wasana gunda dina marigada kanul la sramatte yana, i berunna valiya janak kutanggal e dina mumbeleti kan prairi pichadu yana sandar bika ma i or mika jana agrahi tu gaya. Valiya abimana bodh tode yana ninggal iri kendat. Karena, nama la teratil la alu galan. Kuntum khaira ummatin ukhrijatil nas Uttama samudaya man The role model of the society And the elegant society And the heritage society Logat kadanna poyitil la Illa samskaringal udayim Illa madangal udayim Illa pratiya shastrangal udayim Illa siddhantangal udayim Agat tuga edutu no kumbol Kalat ini adi jiwa, kalat ini de cinta galah mari garan na boya, kalat ini de cuwer itu gal kritya ma iwayi kan kerenya, padaya cinta gal mari pogumbo, budiya cinta galah jiwa de seili ma i bandap padatan kelipul la, ur samskari ga payidar ga tak kerti padata, inna din inda Allahil Islam na baranya, Allahu binde priya patam adam parishuddha dinul Islam binde aniayi galan na mal. 
ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവാം എല്ലാത്തിനും അപ്പുറത്ത് വലിയ ഒരു സംഭവം നടക്കാനുള്ളത് മരണമാണ് മരണമില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല ഒരാൾ ജനിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പക്ഷേ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾ ഞാൻ മരിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായാ കാവില്ല അയാൾ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായിക്കോട്ടെ എത്ര വലിയ ആളായിക്കോട്ടെ എത്ര വലിയ പണം കൊടുക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ അയാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കും എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിച്ചു നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ മരണത്തിനും ജനനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ആടി തീർക്കേണ്ടത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ കരുപിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഭൗതികതയെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നത് ആ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വലിയ വേലിയറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ലോകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയാൻ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്നാണ് നാം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് തൊയ്ബ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തെ ഒന്നുകൂടി വിശാലമായ ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരക്കുമ്പോ മദീനെ കുറിച്ച് പറയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനാവില്ല ആരുടേതാണ് മദീന മദീന ആരുടേതാണ് എന്ന വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മദീന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എന്ന് പറഞ്ഞു നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച മദീന മക്കയിൽ ജനിച്ച് മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി ഒടുവിൽ താൻ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലം വരുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ മനിയായികളും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാണ് മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെ ആളുകൾ മഹാനായ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനെയും സഹാബത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് മദീനയിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചു ആ പ്രബോധനം മദീനയിൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചവുമായി ആളുകൾ കടന്നു ചെന്നു ഇസ്ലാം ലോകത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് മക്കം ഫത്തേന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ആ മദീനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് മടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്താണ് ആ മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിലും നല്ല മനോഹരമായ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പകലുകളിലും ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും അനുയായികളുടെയും ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക ബൈസന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീടാണ് കുരിശുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കുരിശുദ്ധത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മനോഹരമായ ആ പ്രൗഢി എവിടെയോ വെച്ച് നഷ്ടമാകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഭരണം മെല്ലെ മെല്ലെ വഴുതി പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചമായിരുന്നു കാസ്പിയൻ കടൽ തീരത്ത് കക്ക പെറുക്കി നടന്ന് കുറുക്കന്റെ മാളങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു കിടന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരന് അക്ഷരങ്ങളുടെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമായിരുന്നു സംസ്കാരത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയാൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്ത് നബോധാനത്തിന് ഇസ്ലാം തുടക്കമിട്ടു വെറും ഒരു ജീവിത ശൈലി മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം സയൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചു കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ചു ബയോളജി പഠിപ്പിച്ചു ബോട്ടണി പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഇബിൻ ഹുസീനയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വലിയ വലിയ ദ കാനൻ ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി അൽജീബ്രയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടെ യു എൻ ഒ ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ പ്രകാശ വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭാവനയെ നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല അങ്ങനെ ലോകത്താകമാനം ഒരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഉമ്മയും ഉപ്പയും മകനും മകളും ഉസ്താദും നാട്ടുകാരും എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവണം എങ്ങനെ മദ്രസയിലേക്ക് പോവണം എങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോവണം എങ്ങനെ വാപ്പാനോട് സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ മോളോട് സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ ഭാര
പിന്നീട് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ അനുകരണത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ അനുകരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അന്തമായ അനുകരണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഹെറാമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹെറാമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഭാഷയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം വരുമ്പോ അവന്റെ ശൈലി വരുമ്പോ നമ്മളിൽ മാറ്റമുണ്ടായി ആ മാറ്റം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ആ മാറ്റം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ആ മാറ്റത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആളുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ കാസർകോട്ടുകാർ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവുമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോ ആ മാറ്റത്തിന്റെ അലയലി ആദ്യമത്തേക്ക് കാസർകോട്ടാണ് പുതിയൊരു ഡ്രസ് ഇറങ്ങിയാൽ അത് കാസർകോട്ടേക്ക് എത്താറുണ്ട് പുതിയൊരു കോലമിറങ്ങിയാൽ അത് കാസർകോട്ടേക്ക് എത്താറുണ്ട് പുതിയൊരു ഫാഷൻ വന്നാൽ അത് കാസർകോട്ടേക്ക് എത്താറുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആരെയും വിമർശിക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വലിയ വേരുകൾ ചെട്ടിച്ച് നാളെ മാഷറ ലോകത്തെത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവും പിതാവും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ന് നിങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് അവരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തൊയ്ബ വിളിക്കുന്നത് തൊയ്ബിനെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ അച്ഛ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അല്ലേ ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോ വലിയ ചർച്ചകളാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രധ്വനിയിൽ ഒരു ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരപ്പെടിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയെ നമ്മൾ ആഘോഷം മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഫ്രണ്ട്സ് പാർട്ടി ഒരു ദിവസം ടീച്ചേഴ്സ് പാർട്ടി ഒരു ദിവസം മഞ്ഞ കല്യാണം ഒരു ദിവസം നീല കല്യാണം പിറ്റേ ദിവസം മൈലാഞ്ചി കല്യാണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കാൻ ഉസ്താദിനോട് ഡേറ്റ് ചോദിക്കും മുസ്താദ് ദാരി മുസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചോദിക്കും മുസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് അവർ ഡേറ്റ് തരുവോ ആയിക്കോട്ടെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ ഒക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറയും ഈ ദിവസത്തിന് നയസ് ഉണ്ട് പറ്റൂല ഒരു ദിവസം ങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആ ദിവസം നമ്മൾ നിക്കാഹ് നടത്തി എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് ആ ദിവസം നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നത് അന്ന് രാത്രിയിൽ അന്ന് നിക്കാഹിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടി നല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ പരസ്പരം സംഗമിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യല് രാവിലെ തങ്ങന്മാർ വരും ഉസ്താദ്മാർ വരും നിക്കാഹ് എന്നിട്ട് പോവും പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കണം ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടെ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ കൈയും കെട്ടിയിട്ട് ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് എന്തിനാ നിക്കണത് എന്റെ പൊന്നുമോൻ പുതിയാപ്പിൾ ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയാപ്പിളെ വേഗം എത്തിക്കണം ഒരു പത്ത് മണിയാവും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം പത്ത് മണിയായി മുപ്പരുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ അടയുന്നുണ്ട് വന്ധ്യ വയോധികനായ പാവം പിതാവ് അവിടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ അടയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഒരു മണിയായി രണ്ട് മണിയായി മൂന്ന് മണിയായി പുതിയാപ്പിളയെ കാണുന്നില്ല പുതിയാപ്പിളയെ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പോലീസ് ജീപ്പ് പാഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനാ പോലീസ് ജീപ്പ് പാഞ്ഞു വരുന്നത് പോലീസ് ജീപ്പിനകത്തുണ്ട് പുതിയാപ്പിളയും പെണ്ണും നല്ല സ്വീകരണത്തോടു കൂടി കാസർഗോഡ് പോലീസിന്റെ സ്വീകരണത്തോടു കൂടി ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയത് നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുമ്പോ ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇയാൾ എന്താ പറയണതെന്ന് ചോദിക്കും ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ആഘോഷങ്ങൾ ആഭാസമാകരുത് ആഭാസമാകരുത് ആ കയറി വന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു കൂട്ട കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പോവില്ല അവര് പോവില്ല അവരൊരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ അതൊരു ഭാഗത്ത് ഇനി വീട്ടിപ്പുറത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കളും അരി ഭാവുമ്പോ പിന്നെ വീട്ടിലില്ല ഉപ്പ ചോദിക്കും മോനവിടെ ഉമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മോൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് മോ
എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിനാണോ നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ കയ്യും മാന്യമൊക്കെ അല്ലെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോയി മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് വീഡിയോ കേട്ട് ആളുകൾക്ക് ചില ചിരി തോന്നിയിൽ അതിന്റെ ചില ഉപ്പ് വരും ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി വരും എന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മ അവിടെ ഉമ്മ അവിടെ ഒരു ചായ എടുക്ക് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ കമന്റ് കരണ്ട് പോകട്ടെ അപ്പൊ ചായ തരാം അല്ലെ ഗണിക്കാൻ പറ്റൂല ഗണിച്ചാ ഈ സാധനം പോവൂലേ ഇനി കണ്ടോട്ടെ സാരമില്ല എന്നാ പിറ്റേ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് ഇതന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ വേഗം വേഗം ഉമ്മമാർ ഇങ്ങനെ പണി തീർക്കാണ് എന്താ തിരക്ക് ഏർ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ മറ്റേ പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമയം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കളയാണ് ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ ഈ ചെക്കൻ കയറി വരും ഉമ്മ ചോയ്ക്കോ നീ എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് ചോദിക്കോ ഏ ഓനോട് ചോദിക്കൂല ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഓൻ പറയും നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാണ് മകൻ മകൻ ഇങ്ങനെ ഉമ്മാനോട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അത് കടിഞ്ഞിട്ടോ കിടന്നുറങ്ങും പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെ വാട്സാപ്പിനകത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനത്തെ വാട്സാപ്പ് കാരനും താവ് പൂട്ടിയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പുറത്തിറങ്ങി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുമ്പോ ഓനറിയാതെ ഉറങ്ങും അല്ലെ അതൊരു ഉറക്കില്ല രാവിലെ ഉരുട്ടി വിളിച്ചാൽ ഒണീക്കൂല ചില കുട്ടികൾ ഒമ്പതരക്കാണ് ക്ലാസ് പത്ത് പതിനൊന്നിലാണ് കയറി വരിക ചോദിച്ചാ പറയും ഉറങ്ങിപ്പോയി സാറേ മറുപടിയാണ് എന്താ ചെയ്യല് ഞാൻ കരണ കുറ്റിക്ക് കൊടുക്കലാണ് അല്ലെ ഞാൻ നല്ലോണം കൊടുക്കാറുണ്ട് പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊറതവ കോളേജിൽ നജീബ് സാറുണ്ട് ഒരു മാറൂഫ് എന്ന ഒരു പയ്യനെ തല്ലി ഇങ്ങനെ കാല് തൊട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാഷണൽ ലൈവിലെ ഹമ്പ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ വരികയാണ് വളരെ സ്പീഡിൽ പ്രസവനെ ഞാൻ പേടിച്ചു വല്ല വൺ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വല്ല ചൈൽഡ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഉപ്പ വളരെ ദേശത്തിൽ വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു സാമലേക്കും ഞാൻ ഇന്നാളുടെ മകനാണ് ഉപ്പയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മകനെ തല്ലി അപ്പൊ വല്ലാണ്ട് നെഞ്ചിങ്ങനെ പടക്കാൻ തുടങ്ങി തല്ലാൻ തല്ലിപ്പോയി ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കോ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി എത്ര വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു തല്ല് ഓനെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഓന്റെ മറ്റക്കാലും കൂടി തല്ലി പൊളിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതോടുകൂടി നന്നായി ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീക്കലുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല ഉഷാറാണ് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൂടെ നല്ല കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവാൻ പിന്നെയോ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വേറെ ഒരു പരിപാടികളില്ല ആഘോഷങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആസീനോ താൻ നേരം മാരിവിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ സീരിയലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരാണ് ഈ നാട് നന്നാക്കേണ്ടത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അത് ബന്ധാക്കണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ നാട് നന്നാക്കുക മക്കൾ നന്നാക്കോ മാരിവിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് സാധനം കാണാണ് എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വലിയ ചർച്ചകൾ മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് കളിച്ചു ഇങ്ങനെ ചോര തിളക്ക അല്ലേ എന്നിട്ടോ പോസ്റ്റ് ഇടാണ് അവരെ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്താക്കണം എവിടെയാ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് എഫ് ബിൽ ആ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിൽ ഇഷായിന്റെ ജമാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓനങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആ പള്ളിന്റെ എതിരുള്ള പോസ്റ്റ് ഇടുന്നിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോ തള്ളിയിട്ട പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാത്ത സാധനമാണ് ഓനാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ആരൊക്കെ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കണു നമ്മളതൊക്കെ ചിന്തിക്കണോ നമ്മളതൊക്കെ ചിന്തിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പോ ഇല്ല ലവ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പദത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ അല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് ഉപ്പാനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഓനെന്റെ മോനാണ് ഓൻ നന്നാവൂല ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് അല്ലെ ഓനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വാഴ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു രണ്ട് കൊലയുണ്ട് ആറുമാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവായിരുന്നു തീർന്നുവായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കയറി വരികയാണ് മാഷന്മാർ വരികയാണ് മാഷ എന്റെ മോൻ എങ്ങനെയുണ്ട്
കുറെ ഉമ്മമാരും കുറെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എഫ് ബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരു പെരുന്നാളിന് ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറെ എന്തൊക്കെ കോലത്തിലേക്ക് അത് പറയണില്ല അല്ലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാ വെള്ളം കിട്ടണില്ല ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ വിചാരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഈ കല്യാണത്തിന്റെ പന്തലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ഇനി അവിടെ ചോറ് വേണ്ട നല്ല പന്തലും നല്ല എ സിയും വെക്കുക ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ വെക്കുക ഗോർമെന്റ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചറ്റ ചെയ്യാം നാലാളെ ഒരു കസേരി എന്നാൽ എല്ലാരും തലയും താഴോട്ടാണ് ഇടക്കിടക്ക് അത് പൊക്കി നോക്കണം അല്ലെ വല്ല പാണ്ടിലോരി കൊണ്ടുപോകും ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കും നമ്മൾ തല താഴോട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് മകനോട് ക്ഷയിക്കാണ്ട് കൊടുത്ത് സംസാരിച്ച എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ നിങ്ങളുടെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ നിങ്ങളുടെ രക്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം ഒരു അധ്യാപനമുണ്ട് ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് വെറും പൈസ മാത്രമല്ല മക്കളും ഭൂമിയുടെ അലങ്കാരമാണ് മക്കൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് തോന്നണം അപ്പൊ ഉപ്പ എന്ത് ചെയ്യണം മോൻ വരുമ്പോ ചോദിക്കണം നീ എവിടെ കട പോയത് ഓൻ ദേഷ്യപ്പെടും ഓൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടോട്ടെ പറ്റുമെങ്കിലും കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ ഓന്റെ കട്ടിലൊന്ന് പോയിരുന്നു നോക്ക് ഓന്റെ കട്ടിലൊന്ന് പോയിരുന്നു നോക്ക എന്നിട്ട് മോനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് മനസ്സിനകത്ത് രക്തത്തിന്റെ കട്ടയുള്ള കരളുടെ ചെറുപ്പക്കാരനെ എണീറ്റ് വരും എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ജരാനരകൾ ബാധിച്ച ആർദ്രമായ കൈത്തലമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയാണ് ആ മകൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും പതിനെട്ടും പതിനൊത്തൊമ്പതും പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളോട് ചില ഉപ്പമാർ മിണ്ടൂല ഒരു വലുതായില്ലേ ഓരോരുത്തരാ മിണ്ടണത് ഓളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഓളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഇടക്കിടക്ക് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ചുടുചുംബനം കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മോക്ക് തോന്ന എന്റെ ഉപ്പന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഉമ്മമാരോടും ഉമ്മമാരും കൊടുക്കണം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യൂല നമുക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല ആരാണവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവർക്കും കുടുംബക്കാർക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമകൻ പുറത്തു പോയി പഠിക്കുമ്പോ ഐ മിസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എനിക്ക് മിസ് ആവുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കാണ് എന്റെ മോൻ ചായ കുടിച്ചോ എന്റെ മോൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്റെ മോൻ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് ഉപ്പ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പിറകിൽ ഒരു സാന്ത്വനമായി ഒരു കാറ്റായി ഒരു കുളിർ തെന്നലായി ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വലിയ പിന്തുണയുമായി എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും എന്റെ പിറകിൽ സദാ ജാഗരൂകമായി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടിയും മോശമായ പരിപാടി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഉപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് പോയി ചോദിക്കും അവര് സമ്മതിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാം ഒളിച്ചോടുവോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പൊണ്ണ് ഒളിച്ചോടുമ്പോ നമുക്ക് ആഘോഷമാണ് അല്ലെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ മതം തലതിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നമുക്ക് വലിയ ആഘോഷമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കി പക്ഷേ ആദിര എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി തിരിച്ചു പോയ കഥകളൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്തിന് ആഘോഷമാക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു കൂലി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ആഘോഷമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് മക്കളുമായി ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയത് മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് മക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപ്പാനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെ ഉപ്പാനോട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എല്ലാ ഉമ്മാനോടാണ് പറയാ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം പറയാ അല്ലെ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് പറയും നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഏതെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
നമ്മളാണ് നന്മ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്തിനാണ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ലവ് യുവർ സെൻസ് ഇസ്ലാം അതല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ അല്ലെ കുറെ എൽ കെ ജി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യല് എൽ കെ ജി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഉമ്മയുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കും മോനിങ്ങനെ കയറി വരാണ് ബാഗും കൊണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ ഡയലോഗ് നീ എന്തിനാ ചക്കക്കുരു മണ്ണിൽ പെറക്കിയാണ് നീ ഏർക്ക് പോയത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡയലോഗ് ആണ് മോനോട് നീ എന്തിനാണ് പോയത് ഓന എൽ കെ ജിക്കാരൻ മൂന്നര വയസ്സായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ആവത്തിനായിട്ടുള്ളൂ ഓനറിയോ ഇതിൽ മണ്ണാവാൻ പാടില്ല ഓനറിയോ ഇതിൽ ഇസ്തിരി പൊളിയാൻ പാടില്ല ഓൻ വരുന്നത് നടുപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാൻ ബാഗ് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു സ്ലൈറ്റ് അതിന്റെ കഷ്ടം പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്താണ് ചോക്ക് കാണുന്നില്ല കൊടുത്ത ഡയറി കാണുന്നില്ല കൊണ്ടുപോയ ചോർ അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രണ്ടെണ്ണം നടുപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ ആ കുട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും ഓം പിന്നെ വരുവോ ഉമ്മമാര് ഓം വരുന്ന സമയത്ത് ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക എന്റെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ അല്ലെ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ചളിയിലൊക്കെ പെരങ്ങിയത് അത് ഉമ്മ ഞാൻ അവിടെ സാരമില്ല അത് സാരമില്ല അല്ലെ എന്റെ മോന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നോ എന്താണ് ഇന്ന് ഉസ്താദൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ മോൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയും ഇന്ന് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നബി അവർ ആരാണ് അതും പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോ പിന്നെ കുറെ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വയസ്സ് അത് പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആട്ടലാണ് അങ്ങോട്ട് ചായ പിടിച്ചത് കട്ടിൽ കയറി ചലമ്പാക്കാൻ അവനും നിങ്ങളുടെ മകനാണ് ഓനും നിങ്ങളുടെ മകനാണ് ഇനി ഓൻ പോയി മുറ്റത്ത് കളിച്ച് വീണിട്ട് മുട്ട് പൊട്ടിട്ട് വരാണ് അപ്പൊ തന്നെ നടുപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കും പട്ടേ പട്ടേ ഓൻ പേടിച്ചോയി ഇവിടെ നിങ്ങളെ തല്ലിയാണ് ഓൻ പഠിക്ക ഓൻ വീണിട്ട് ഓൻ പേടിച്ചിട്ടില്ല ഓന് മുട്ടു പൊട്ടിന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓനിങ്ങനെ വരും അല്ല എന്താണ് നടൻ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ പിന്നെ നടപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാണ് ഈ നട്ടലിന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതമാണ് പൊട്ടിയാ പിന്നെ നേരാവില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ ആക്കണ പോലെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പിറകോട്ട് പോയി നോക്കിയേ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം പിറകോട്ട് പോയേ നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് അന്ന് ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും എല്ലാരും ജീവിച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഉണ്ട് അല്ലെ തെറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത് എൽ കെ ജി മുതൽ ആ ഒരു സംസ്കാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾ എങ്ങാനും അറിയാണ്ട് നിസ്കാര പായ കയറിയ അപ്പൊ പുറത്താക്കുന്ന നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ അരിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു ഓന അറിയില്ല അവൻ വറ്റേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്താണ് അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഉമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടു മൂന്നും വയസ്സായ കുട്ടികളാണ് ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവിടെ പോയി കൈകെട്ടി ഇങ്ങനെ മറിയാം നമ്മളതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ മകൻ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കലേക്ക് പോവില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ നഫീസത്ത് മാല പാടുമ്പോ നിങ്ങൾ മങ്കൂസ് മൗല തോതുമ്പോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജിക്കറുകൾ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു മായപ്പ് നിസ്കാരത്തിന് എല്ലാരും നിസ്കരിക്കാണ് ഒരു വലിയ പായലൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ടി വി ഒക്കെ ഓഫ് ആണ് ഉമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ അല്ല ഓതാണ് ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് രസമായിരിക്കും എന്ത് രസമായിരിക്കും ഒരു ഇഷാവ് വരെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകട്ടെ അങ്ങനെ തുടരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അതൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെ വയസ്സായ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ മുണ്ടാണ്ടിക്ക് അല്ലെ വയസ്സായ ആളുകൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ആ അടുപ്പം ഉണ്ടാവണം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾ എല്ലാം മറന്നു എല്ലാ നന്മകളെയും നമ്മൾ മറന്നു എവിടെയൊക്കെയോ നമ
ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയങ്കരായ ഉപ്പമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനല്ലാതെ ലോകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ കേരളത്തിലെ വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തണം വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലേക്ക് ല്ലേ പരവനെടുക്കത്ത് പോയാലും മതി വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട അവിടെ കുറെ ഉമ്മമാരുണ്ട് കുറെ ഉപ്പമാരുണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാ പറയും അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടറാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ഡോക്ടറാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് വലിയ മുതലാളിമാരാണ് പിന്നെ എന്തെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് മരണം കാത്തുകടിയുന്ന വയോധികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വെറും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താലോ ആ തലത്തിലേക്കാണ് മക്കൾ മാറുക ആ തലത്തിലേക്കാണ് മക്കൾ കടന്നു പോവാ ആ തലത്തിലേക്കാണ് അവർ വരിക ഭാവിയിൽ ഉപ്പാനോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഉമ്മാനോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പിതാവിനോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല നാട്ടുകാരോട് മഹല്ലുകാരോട് സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതിയോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ആ കടമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ദീനിയായിട്ടുള്ള ബോധത്തോട് കൂടി വളരണം നമ്മളെ കുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കൽ എന്താ സംഭവിക്കൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പോയ കുട്ടികൾ ആ പത്താം ക്ലാസ് മദ്രസ കഴിയലോട് കൂടി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പോവാണ് ആ സമയത്ത് മദ്രസയില്ല അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യത്തെ തോന്നൽ വന്നു ഇന്നെ ഇന്ന് നോക്കാൻ ഉസ്താദില്ല ഉസ്താദിന്റെ ബന്ധം ഒഴിവായി പിന്നെ ആരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെയാവാം അങ്ങനെ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കഞ്ചാവിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ തൊയ്ബയിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളയക്കുമ്പോ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങാം കാരണം എന്റെ മകൻ തൊയ്ബയിലാണ് എന്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നത് കാസർകോട്ടിന്റെ മദീനയുടെ വസന്തം തൊയ്ബയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൻ കഞ്ചാവിലേക്ക് പോവില്ല അവിടെ മഹാരഥന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് എന്റെ മകനെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ പൊന്നുമകൾ പൊന്നുമോൻ പഠിക്കുമ്പോ അവൻ കഞ്ചാവിലേക്ക് പോവില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഉമ്മക്ക് ആ മനോഹരമായ കവിൾ തടത്തിൽ ചുംബനം നൽകി മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉപ്പക്ക് സ്നേഹിച്ച് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിയണം നിങ്ങൾ ജംഷീർ എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ കാസർകോട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ഏതോ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കഞ്ചാവിന്റെ വയലയിൽ അകപ്പെട്ട് ആ കുട്ടി കഞ്ചാവ് വലിച്ചു എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിന് പോയിട്ടുണ്ടൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ ആരുടെയൊക്കെ കള്ളക്കളികളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അവന്റെ ജീവിതമാണ് നഷ്ടമായത് എത്ര വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ അവര് സ്കൂൾ വിട്ടു വരുമ്പോ അവന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ അവനോട് ചോദിക്കണം തലവേദന ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞ് കട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അവന്റെ മുഖമൊന്ന് മണപ്പിച്ചു നോക്കണം മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അവന്റെ വാസനയിൽ അവന്റെ രൂപത്തിൽ അവന്റെ പാപത്തിൽ അവന്റെ ഇരുത്തത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാനോട് വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ മോന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയണ്ട അല്ലേ അങ്ങനെ കണ്ട നാട്ടുകാരോട് പറയണ്ട ഉപ്പാ ഉമ്മയും വരിക മകനൊരു റൂമിൽ വിളിച്ചിരുത്ത എന്നിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട മോന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് കുറെ കഴിയുമ്പോ അതൊന്നും പറയില്ല അത് കുറെ ദേഷ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിട്ട് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒടുവിൽ ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടി പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞവൻ പറയും ഉപ്പാ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയും അവനെ തല്ലരുതേ അവനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ അവനെ മാറോട് ചേർത്തിട്ട് പറയണം മകനെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് കൗമാര പ്രായമാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൻ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ ഇവിടെ മറക്കണം ഉമ്മയും ഉപ്പയും പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ മകൻ നന്മയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ നന്മയിലേക്ക് വരിക ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളോ ചില
ആ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കിടക്കണേ ഉമ്മ എത്ര ഉപ്പമാർക്കറിയാം മകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് അറിയോ മക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് അറിയുന്ന ആളുകളൊന്ന് കൈപ്പൊക്കിയ അത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടും അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റൂല ആകാശത്തുള്ള എട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ എന്താണ് പാസ്വേഡിൽ തുറക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ തുറന്നാ തന്നെ ബോധം കെട്ടുപോകും അല്ലെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഉഷാറല്ലേ നമ്മളെ കുട്ടികൾ എന്താണ് ആദ്യം മലയാള സീരിയലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വിട്ട് ഹിന്ദി സീരിയല് കുറെ കാലം കളിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഒരു വിനോദം മറ്റു ടീമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എവിടെ പോയാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊറിയൻ സിനിമകൾക്ക് പിറകെയാണ് അതിന് പിറകെയാണ് നമ്മളെ ചെറുപ്പം അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഫോൺ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ആരോടാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മകൾ ചാറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അവള് വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടോട്ടെ അവള് മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അത് ഉമ്മ അറിയണം ആ കാരണമായി പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിങ്ങളുടെ മകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മ അത് അറിയണേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൾ കണ്ണീരുമായി നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇരിക്കേണ്ട സമയം വരും അതുണ്ടാകരുത് അതുണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്റെ ജീവന്റെ ജീവനേക്കാൾ എന്റെ ഹൃദയം പോലും നിന്റെ കയ്യിലാണ് അതാണ് എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വലിയ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൽ കെ ജി കുട്ടികൾ വിട്ടു വരുമ്പോ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വിട്ടു വരുമ്പോ അവരോട് സംസാരിക്കണം എവിടെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉമ്മമാർ പോയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് മക്കൾ വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഹോസ്പിറ്റൽ കേസല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പോയാൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ് എന്താ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് കാസർകോട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വളർന്നു വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബസ് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗോൾഡൻ ബേക്കറി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയും അത് നയമാറ മൂലയിലാണ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ആളുകൾക്ക് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗോൾഡൻ ബേക്കറിന്റെ മുകളിലാണ് അതറിയില്ല അതറിയില്ല ഇപ്പൊ കൂണുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണ് കൂണുകൾ പോലെ സാധനങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ വരികയാണ് എത്രയാ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ വരുന്നത് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയണില്ല അതൊക്കെ ഒരു നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടാവുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ കാസർകോട്ടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോയി നിന്ന് നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് മണിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോ ഒരു ഏഴ് മണിവരെ അവിടെ നിൽക്കുക രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കടന്നു പോവാൻ മലബാർ എക്സ്പ്രസും മാവേലി എക്സ്പ്രസും ആ എക്സ്പ്രസിലേക്ക് കുറെ കാസർകോട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും വയോധിക ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോവാ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് പൊന്നു മകനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്കാണ് എന്താ അസുഖം ക്യാൻസർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പോകുമ്പോ അതിനുള്ള സുരക്ഷ ഒരുക്കണ്ടേ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കൂല ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ കുറവാൻ തോന്നിയ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതി വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണ രീതി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഭക്ഷണ രീതി അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോകണം അത് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക കക്കൂസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വീടുകളിൽ കക്കൂസൊന്നും പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും പറമ്പിൽ പോയിട്ടാണ് കാര്യം സാധിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ ആളുകളൊക്കെ
നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോരം പ്ലാനിങ് ആണ് ചില ആളുകൾ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് കക്കൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ വീട്ടിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ ചില ആളുകൾ പറയും അതൊക്കെ സൗകര്യമല്ല മാഷെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കക്കൂസിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആ പന്ത്രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ വീടിന്റെ എല്ലാ മുറികളിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പത് വർഷം പണിയെടുത്താൽ പണിയെടുത്ത് തീരാൽ തീരാത്ത അത്ര കടത്തിലാണ് വീടിന്റെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുക ആ വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് മുപ്പർക്ക് വയ്യാതായി മുപ്പർക്ക് പ്രഷർ കൂടി ഷുഗർ കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു രാത്രി പോലും കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാതെ യാത്രയായി പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ വലിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിന്തകളാണ് അല്ലെ കുട്ടികളൊക്കെ പന്ത്രണ്ടര മണിയായി കാരണം പത്ത് ഒമ്പത് മുക്കാൽ ഒമ്പതരക്ക് ഇവിടെ എത്തിയ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാവും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറായി അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് സംസാര എന്താണ് കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പാല് കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പാല് കൊടുക്കേണ്ട ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എണീറ്റ് പോകാട്ടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാൾ കൊടുത്തിട്ട് വരി ഇതൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ കുട്ടി കരച്ചല നിർത്തൂല നിങ്ങൾ എന്ത് പാട്ട് പാടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഓന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പോയി കൊടുത്തിട്ട് വരി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മക്കൾക്ക് അറിയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ പ്രസംഗം ആണെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ വലിയ തൊയ്ബന്റെ പരിപാടി അടക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാതിരിക്കണം പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല അവർ കരഞ്ഞോട്ടെ അതവരുടെ ആനന്ദമാണ് അതവരുടെ അവകാശമാണ് അത് വക വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൽ നമുക്ക് അരോചകമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്ന ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇയാൾ എന്ത് എണീറ്റ് പോയാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എണീറ്റ് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പോവാം അല്ലെ ഇനി ക്ലാസ് എന്താണ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ലൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെച്ച് കേട്ടാലും മതി കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നന്മയുടെ വലിയ ഒരു 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 നന്മയുടെ പൂങ്കാവരമായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒക്കെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ ഇസങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പഴയ അയൽവാസി ബന്ധങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന വലിയവരെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ദൈവ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികളും പാരന്റ്സും ഇവിടെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പാരന്റ്സ് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഉള്ളിലെ ഭയം ഉള്ളിലെ വല്ലാത്തൊരു നെരിപ്പോട് എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ മോശമായി പോകരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഒരു ആഫിളായ ആള് നാൽപ്പത് ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ മകൾ ഹാഫിമാവുന്നു അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ പഠിച്ച് ഡോക്ടറൊക്കെ ആവുന്നു എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നു പറയാലോ ഡോക്ടർ അല്ലെ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എം ബി ബി എസ് അത്ഭുതമാണ് എം ബി ബി എസ് പാസ് ആയ എന്റെ മകൻ ഹാഫാണ് ആ കുട്ടി പിന്നെ മോശമായ പോവില്ല നല്ല ചികിത്സകൾ ഉണ്ടാകും വർത്തമാന കാലത്ത് ഡോക്ടർമാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും രോഗികളെ പിരിഞ്ഞ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്ന കാലത്ത് ഹാഫിലായ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ധർമ്മം വിട്ട് കളിക്കൂല അവർ നല്ല എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടാവട്ടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തൊയ്ബയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ധാർമ്മിക ബോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾ അലഹമില്ല പറയുന്നത് കേട്ടു നാലും അഞ്ചും വയസ്സായ കുട്ടികൾ നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ അവർ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നു സുബി നിസ്കരിക്കുന്നു നൂർ നിസ്കരിക്കുന്നു അസർ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇഷ നിസ്കരിക്കുന്നു അതിനിടയിലെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു തസബീഹികൾ ചൊല്ലുന്നു ജീവിതം വർണ്ണ മനോഹരമാകുന്നു മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ജീവിതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് നന്മ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നന്മയും പിതാവിലേക്ക് വന്നു ചേരും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നന്മയും മാതാവിലേക്ക് വന്നു ചേരും ആ നന്മയുടെ വസന്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവട്ടെ ഇസ്ലാമിനെ
അവർ നല്ല വാസന പരത്തുന്ന ആളുകളായി മാറട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളായി മാറട്ടെ ദീവാനു ഷാഫിയിൽ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഇമാം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നീ പഠിച്ചാൽ നീയും ഈ ലോകത്തിലെ രാജാവും തുല്യനാണ് എന്ന് ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വലിയ അധ്യാപനമുണ്ട് ആ അധ്യാപനം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഇസ്രാഫ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കരുത് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കരുത് തിന്മയായ കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കരുത് ഉസ്താദുമാരെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നാളെ മരണപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ പള്ളിയുടെ കബറിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് മൈലാഞ്ചി ചെടികൾക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ വിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമകൾ വന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് കൊയ്ബ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനാണ് അത് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ വി കെ മുസ്താഖ് താരമി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരാളുടെ സംസാരം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് സാമൂഹ്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക അതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാരായ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങിയ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത്ഭുതം വിരിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും കാരണം അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ യൗവനത്തെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച ആളുകൾക്കാണ് ഒരു കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ അശ്രദ്ധനാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യം അവന്റെ ഒഴിവ് സമയമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആരോഗ്യ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ മനസ്സിനെ വായിച്ചെടുക്കുക അവർക്ക് ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൊടുക്കുക അവൻ തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ ശാസിക്കുക അവൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ അവന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കണേ അവന്റെ അധ്യാപകനോട് ഇടക്കടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തണേ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ധീരിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളും സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ തോളോട് തോളൊരുമിയിട്ട് ഒരു വീടിനെ വസന്തമാക്കി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭാഗ്യവാന്മാരായി കടന്നു വന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ നല്ല രൂപത്തിൽ മാറണമെന്നുള്ള ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങളോടെ സമാളിക്കുമാറുന്നതുണ്ട്